Buonasera a tutti e benvenuti alla nona e ultima puntata di Giano ai tempi della quarantena. Come vi ricorderete, l'ultima volta ci eravamo fermati, diciamo, come dire, in piazza San Giorgio, anche per la precisione, in quella bella loggia tamponata che è in via delle Grazie, proprio all'angolo con San Giorgio. Eccola qua, ve la mostro subito, almeno ve la vedete anche voi. Ricordate, alla nostra destra abbiamo quel palazzo che fa angolo con San Giorgio e qua abbiamo Piazza del Cattane. Come immaginerete, la nostra direzione di oggi è proprio Piazza Cattane e poi su per Via delle Grazie. Ci vuole un'altra volta, siamo fermati qua, questa loggia dei Pisani che ha di fronte appunto la, la chiesa di Sant'Orpete. La chiesa di Sant'Orpete, vi ricorderete, come dicevamo l'altra volta, voluta proprio dai Pisani, dedicata un, al santo loro concittadino, appunto Torpete. Già che stiamo parlando parlare l'altra volta, vi ricorderete anche che parlavamo di tante torri. Ecco, oggi voglio farvi vedere la torre, una delle torri di cui vi parlavo l'altra volta. Poi vi farò capire dopo perché iniziamo con una torre, ma lo capirete alla fine della puntata. Allora, vi dicevo delle torri, ebbene, l'altra volta parlavamo della torre del vinto e del vita. Oggi ve la, ve la mostro. Eccola qua, ve la mostro, in realtà ho un disegno, non ve la mostro con una fotografia, ma un disegno, un disegno centesco di Domenico Cambiato, un acquarello in cui si vede sotto ripa e qua una torre che spunta. La torre che spunta è la torre dei vento, appunto. Una delle due torri che vi ricorderete, eh, diciamo, si insistevano su via San Giorgio. Vi ricorderete che vi avevo parlato di questa piccola targa, sorgevano in questi, in questi dintorni le case, le torri, le volte del vento. Ebbene, questa è una delle torri che avessi potuto vedere nel 1800. E ringraziamo Domenico Cambiato, che tra le tante sue vedute di Genova ha immortalato anche questa splendida torre. Adesso qualcuno chiede qualcosa in chat. Ah no, benissimo, qualcuno che si... Ah, grazie, sì, chi siete, chi siete dove venite? No, dite, se quando... chi non ha ancora fatto, invece si scrive in chat, che è presente, così vi ricorderò che ho partecipato. Grazie. Bene, dicevamo, torniamo alla nostra, alla nostra loggia. Vi ricordate anche di fronte eh, a questa loggia, c'è la chiesa di Sant'Orpete. Qualche giorno fa sono passato di lì e sono riuscito a fotografare, grazie al sole che batteva in quel momento, la lapide di cui parlavo l'altra volta, cioè la lapide di Sant'Orpete, che ricorda nel 1180 la consacrazione da parte di Ugone della Volta. Ve lo farvi vedere perché l'altra volta vi avevo mostrato una foto, ma era all'ombra. Oggi, per fortuna, ehm, ho una foto bella al soleggiato, così me la possiamo leggere anche un pochino di questa. Eccola, vedete come si vede bene. Ogni tanto, vedete, quando vi dite nei vicoli bisogna passare e passare, sono se fortunati a fare anche delle foto recenti. Lo fa vedere qua perché si vede benissimo l'anno, cioè 1000 MCL TX, 1180, e si legge anche bene, se non sbaglio, il nome di Ugone della Volta. Vediamo un po', eccolo qua. De Volta, appunto, vedete. Questo per raccontarvi appunto che eh, quante tante cose che vi racconto, in realtà basta, basta che voi vi fermiate e le leggete sui portali e quello lì che sapete già tutto, anche senza che ve lo racconto. E qui vedete anche Beato, Torpe, tutto, tutto, vi racconta tutto, quindi la consacrazione quando è venuta e a che è stato a farlo e anche l'anno. Bene, è giunto il momento di andare avanti. Bene, andiamo avanti ma non ci distacchiamo dal palazzo di cui vi parlavo prima, cioè il palazzo della loggia dei Pisani. Perché non ci distacchiamo? Perché su quel palazzo lì lato piazza Cattaneo, una bella lapide che molti di voi avranno notato, anche se spesso le, la signora che stende i panni qui sopra li stende anche sopra questa lapide. Questa lapide qua dove si trova? Si trova, vi faccio vedere per farvi capire un po' meglio, allora, torniamo al palazzo del nostro palazzo di prima, tanto scusate, mettiamo i partecipanti, eccolo qua, voilà. Dicevo, eh, palazzo di prima, c'è cioè il palazzo di Via delle Grazie, che è l'orologio dei Pisani, la facciata che dà su Pezza Cattaneo ha, ha l'altezza, diciamo, del primo piano, questa lapide. Vi faccio vedere, per farvi capire che l'altezza è, così se avete voglia di andarci, potete farci un salto. Dunque, Via delle Grazie. Ah, qui mi dice sta bene. Allora, questa foto è grand'angolo, direi che... Allora, Qui il San Giorgio, qui sono due archi, vedete questa lapide qua, che si su Piazza Cattaneo, quindi siamo proprio, diciamo così, negli archi della loggia, la loggia antica. Questa lapide, cosa dice questa lapide? Ve lo dico subito, eccola qua. La lapide eh, memoria di tale Antonio Malfante, mercante genovese e pioniere nel secolo di Colombo. Perché nel secolo, eh, dice, scusate, secolo di Colombo, che c'è in terra africana. Intanto, nel secolo, perché nel secolo di Colombo 
perché eh, Antonio Malfante fu un, un commerciante genovese, un navigatore, che eh, nel 1847, quindi nel secolo di Colombo, ma un po' prima di Colombo, eh, decise di prendere, prese, prese mh, il mare per conto della banca Citurione e si spinse fino all'oasi eh, sahariana del Tuat, cioè si spinse proprio in mezzo all'Africa, perché eh, si spinse via mare, si spinse via mare per cercare di, eh, come dire, eh, circunnavigare, cioè di evitare di passare dal, di, di, cioè passare in mezzo all'Africa, passando in mezzo all'Africa piedi bisogna pagare i vari dazi, le, le zone berbere. Ebbene, passando invece dal mare si sarebbe riuscito a evitare di pagare i dazi e quindi il commercio sarebbe stato molto più vantaggioso. Leggiamo cosa ci racconta il Vanofante proprio dalle sue parole. Eh, il Vanofante arriva fino al fiume Niger, quindi arriva proprio molto lontano, diciamo, quindi circunnaviga l'Africa fino a metà dell'Africa, e, e dice attraverso queste terre scorre un fiume molto grande, appunto il Niger, che in determinati periodi dell'anno inonda tutte queste terre. Questo fiume passa vicino alla, alla porte di Tambet, di Mutu, per chi è un po' familiare con l'Africa, ci sono molte parti su di esso con le quali si portano sul, sul commercio. Se qualcuno, se qualcuno di voi avesse interessato, tra l'altro c'è anche un libro su Malfanti che si chiama Lettere di un mercante genovese, un libro che si può trovare sulle bancarelle ed è proprio, racconta proprio eh, le avventure di Malfanti. Malfanti che poi dopo questa avventura non torna a Genova, ma si dirige a Maiorca, dove morì nel 1450. Si dirige a Maiorca perché a Maiorca aveva i suoi, aveva i suoi commerci, quindi diciamo, era una città, una delle sue terre di come dire, di adozione, aveva fatti eh, a Maiorca la sua sede commerciale. Bene, questo Malfante è ricordato in piazza Catania, se vi capita di passare, ora sapete a chi si riferisce. Una curiosità, questa lapide qua è stata messa nel 1936, da una parte abbiamo lo stemma della compagna, la compagna, come sapete, è quella bellissima associazione che ancora oggi, mh, ancora oggi lavora così bene, anzi, mh, di cui anche io sono socio, e di cui anche, molti, anche alcuni di voi che mi ascoltano sono soci, lo so, Cosa c'era di qua che sto scalpellato? Indovinate un po', c'erano i fasci, c'era il fascio e quindi sto scalpellato, era all'epoca del fascismo, quindi quello che manca qua in realtà è un fascio. Che però non è stato qua, qui invece vedete tra i due grifoni che regolano appunto un fascio. Per quanto riguarda, direi, Malfante, possiamo salutare e dirigiamo il nostro occhio vicino, e cioè siamo in piazza Cattaneo, perché? Perché c'è il bellissimo palazzo Cattaneo che dà il nome alla piazza. Eravamo su questa, eravamo esattamente qua, scusate, ammettiamo ancora. Eravamo in questo palazzo qua, di cui parlavo prima, la vediamo avanti più o meno qui. Ah, tra l'altro, se vi tirate questo piccolo qua, arrivate nel più il palazzo, che era, che era la sede della scuola dedicata a quello riso, veramente di cui parlavo l'altra volta, ma questo è un altro discorso. E qui il palazzo Catania. La prima cosa che vediamo in questa fotografia sono eh, i recenti restauri, un po' di porta alla luce, vedete alcuni tratti medievali del palazzo. Questo palazzo qua, infatti, sorge in questa, questa zona, una zona piantica di Genova, come sapete, siamo tra l'Oppidum, cioè tra, tra Santa Maria di Castello, quindi prima zona, l'edificazione di Genova, e il Foro Romano, di San Giorgio, fino alla diciamo, della collina dell'Oppidum verso il Foro Romano, quindi una zona che interessò già eh, l'attività edilizia, già in epoca romana, e infatti in questo palazzo, nelle, nei sotterranei, vi sono dei resti appunto di epoca romana. Eh, mi ricordavano i proprietari che nel, nel sotterraneo vi sono anche resti dei moli antichi, perché questo palazzo qua dall'altra parte sulla rimpa dava proprio sul mare e quindi ancora oggi mi sono raccontato anche che c'è un, un, un gioco di mani di un anello di un, di un, come dire, un, di un, mo, di un molo quindi anche di un anello di, 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 per legare le barche e poi nelle cantine non l'ho mai visto, se lo vedrò mai ve lo farò sicuramente notare tramite post o con qualche zoomata di già Dicevo dove siamo, quindi questo palazzo, un palazzo che nasce quindi ha origine mh, molto antica, poi di origine medievale, poi assume la, la, la formazione attuale nel Rinascimento. Per chi di voi ha visitato, è un palazzo che è molto bello anche l'interno. Intanto faccio vedere il bellissimo portale, eccolo qua, il portale Marmorio, è del 1623, ed è opera di Bartolomeo Bianco. Se ci, questa immagine qua me la racconto più tardi. Se invece entriamo dentro, la prima cosa che abbiamo, eh, vediamo, è il bellissimo, la bellissima fresco della volta. Eh, la fresco della volta, opera del Tavarone, raffigura il re Saul che riceve Davide. Una cosa interessante, se notate, Davide ha, il, um, ha indosso l'ermellino, cioè indossa il tipico indumento di Doge, vedete anche questa scuola di Ormellino. Siamo un Doge, insomma, visto la, come fosse un Doge genovese. E, quindi, diciamo così, hanno, hanno attualizzato il, la sua storia invece biblica. 
di notate bene questa immagine qua di cui vi parlerò dopo è un'immagine un diciamo di un affresco di un'antropologia che troveremo più di una volta oggi ma ve ne parlerò dopo perché per vederlo bisogna fare un giro un giro ma va raccontato questo è il primo piano vedete si sale e finalmente si arriva al secondo piano qualche anno fa era stata per regole days io l'ho visto più volte anche perché mh, mia nonna eh, cioè perché, perché diciamo eh, lei che abitava in questo, in questo appartamento proprio più nobile, era molto amica di mia nonna, quindi l'appartamento lì lo conosco bene. E, e, oggi purtroppo è vuoto, ma se l'ha vi, visto durante la ridesa, va visto sicuramente ciò che rimane ancora, questa è la bellissima la bellezza di salotti, non solo stucchi, ma anche gli affreschi. Affreschi, un affresco degli acquoboni, raffigurante di Diana e Dermiglioni, di cui vi mostro, vi mostro subito. Vediamo subito, faccio vedere un'immagine, aspettate. Allora, mi ha subito piazza Cazzo, Palazzo Cattaneo. Ecco qua, andiamo agli interni, c'è anche due o tre diversi smart che magari non sa so, conoscete. E anche la vista, soprattutto qua, perché ah, dai, tutto, 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 un po' in un'altra immagine salotto, avete visto prima questa un'altra immagine, vi so, faccio vedere prima, e poi lo fa vedere gli affreschi di Piano di Dione, del Jacopo Boni, adesso lo troviamo. Intanto vi faccio vedere invece la vista che abbiamo dal secondo piano, che è una delle cose più belle che abbiamo. La fortuna non mi assiste, vediamo un po' se... Fate che intanto l'ho visto come c'è. Allora, qua. Eccolo qua, vedete che. Ecco qui la fresco del buoni, sarà fissata, guardate che bello. Eccolo qui. Se avete visto, oltre a questo bellissimo fresco, tanto il, oggi, oggi il palazzo diciamo, non ha più l'antica quadreria, che era una volta, era una quadreria molto bella, molto famosa, di cui però rimane solamente traccia negli antichi archivi e non più, purtroppo, nel palazzo. Ma eh, ci vediamo un'altra cosa del palazzo, eccolo qua, vedete questo bellissimo lampadario, questo lampadario è un lampadario in legno, che doveva, era, stato fatto, era fatto, stato fatto per, dal doge a Franzoni per regalarlo al re Sole. Per fortuna nostra, diciamo così, non, è, non fu mai regalata al sole e quindi rimase di proprietà di Cattane. Era, fu, rimase di, a Cattane fin, eh, in Villa Catena Nervi fino a metà degli anni 50, quando fu portato qua. Guardate che bello, questo doveva essere probabilmente dora, dorato, ma è rimasto così come dire a legno e è ancora oggi è così, è uno salone da pranzo del, del palazzo del secondo piano nobile. Vedete qualche particolare? Eccolo qua, qui, c è, qui, c è, qui lo vedete bene. Se poi lo guardiamo ancora meglio notiamo che ha anche un piccolo sole, questo deve essere creato al re sole, quindi cosa non fare? Metti un piccolo sole, giustamente non lo troverò mai, ma fate finta che ve l'abbia mostrato. Intanto, vediamo eh, se lo troviamo, ma se no, non sono fortunato oggi con le foto. Vabbè, vi, vi obbligo, intanto questo è il salone del Boni, che è visto. Io obbligherò ad andare a vedere di persona, prima o poi quando sarà aperto, anzi magari ci riusciamo a fare un giro con Giano. Niente, particolare. E vabbè, niente. Ah, già usciamo vedere di qua. Eh, sì, lo vedete? Eccolo qua, lo vedete questo cerchio qua con i raggi? Questo è il sole, in cima a tutto c'è il piccolo sole, appunto. Perché... E se no come per chiamare il colui a cui doveva essere regalato, ma non fu mai regalato. Questo palazzo qua è anche dal Pino Nobile, è anche bello affacciarsi. Vi affacciate al Pino Nobile, avrete una bellissima vista. Questa è la vista verso mare, eccola qua. Quindi vediamo il quartiere del Moro, San Marco al Moro, una pitone a Pifone. Qui c'è il famoso, famoso, qui c'è questa famosa cupoletta disegnata da Piano, il magazzino del sale, se avete la magazzino dell'abbondanza, il magazzino del sale, il massoero qua. Ebbene, invece andiamo, eh, andiamo a vedere la vista verso l'interno, quindi verso i vicoli. 
In primis, vedete, si vede benissimo, eh, questa è la vista del, del terrazzo che l'ha, diciamo così, eh, levante, e si vede molto bene il campanile di San Giorgio, già torratrice di cui vi parlavo l'altra volta. Ancora più bella è la vista invece che si ha dal, 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 eccolo qua, che si ha dal salone che dà proprio su, su sulla piazza e poi dà sul, sul San Giorgio. Sapete, guardate belle, guardate belle le due cupole di San Torpete e San Giorgio che sembrano appunto abbracciarsi una sopra l'altra. Non fate la maggiore, fate la minore. Molto belle, vedete, molto bella anche l'ardenza fatta con la scaglia che ricopre entrambi i tetti. Andiamo avanti e eh, saliamo ancora, perché eh, con un po' di fortuna, come me, potessi riuscire ad arrivare, sto andando per, non vorremmo se qualcuno a mettere, ok, per riuscire ad arrivare sui tetti, bene, se riuscite, riuscirete mai ad arrivare sui tetti del palazzo, la vista sarà ancora più bella. Questa è un'immagine che ho fatto panoramica, così vi faccio vedere tutto il giro che si può fare. Ecco qua, qui c'è Genova, allora, beh, si può, sono sbevati. Allora, qua c'è la Begua dei Poveri, per esempio. Iniziamo, iniziamo da là, iniziamo di qua, allora, qui c'è San Carlo, vedete la cupola di San Carlo, poi abbiamo la Begua dei Poveri, saliamo il mostro, come dire, di eh, Sottoripa, la Torre dei Morti, che abbiamo visto da qualche tempo qua, che qualche, diciamo, zoomata fa. Saliamo il Cicopalazzo in Amonte, qui c'è casa mia, da qualche parte qua c'è casa mia, ma non vi dico dov'è. Eh, qui qui c'è Palazzo Rosso, questo è il Palazzo Galliera, quello, quello, quello dietro è il Palazzo Bianco, che come sapete ancora in sede le colonie di San Francesco che abbiamo visto qualche volta fa campanile delle vigne e qua, qui abbiamo i nostri campanili la campanile di San Giorgio in primis San Lorenzo con la sua cupola ancora vecchio pre restauro di questi ultimi anni la torre Grimaldina di cui torneremo a parlare tra un pochino la cupola di San Giorgio e qua il Gesù e poi abbiamo adesso eh, diciamo, Piazza Dante 1 e 2 e qui la torre, la, la torre De Castro, diciamo così comunemente, o del ordinamento dei, dei, degli ombrieci, e la, la cupola di San Fran eh, scusate, il campanile di, di San Fraia di Castello. Scendiamo ancora un pochino e arriviamo al porto. Vedete, è una, una vista particolarmente emozionante. Questa è un'immagine che ho fatto così panoramica, vi faccio vedere qualche immagine più normale, forse anche un po' più capibile. Questa è la visuale che si ha verso il porto dall'altra parte, quindi si vede la, il bel il pontone Langer Eirik, questo è il set, eh, qui c'è la nostra lanterna e poi la zona di San Benigno. Però qui qui è una zona del molo, vedete, quelle di cui mostravo prima l'immagine vista dal secondo piano nobile, ne sono qualche altra immagine e poi ci allontaniamo. No, vi trovo un po' qualche immagine. Ah, queste, ah, queste molto, questa a me piace molto, non so voi. Eccola qua. San Giorgio Vistano, qui abbiamo, qui abbiamo la cupoletta di San Torpete, il campanile di San Torpete e qui San Giorgio. Vedete che si è sopra la piazza e sopra tutti i palazzi intorno a sé. Qui di nuovo c'è il Gesù, San Lorenzo, il Ducale e poi dietro il Carlo Felice. Bene, scendiamo a questo palazzo, ma prima di andarcene eh, diamo un occhio alla facciata lato eh, Levante per guardarci un bel sovrapporta. Un sovrapporta che raffigura il nostro San Giorgio, anche qua, come sempre, San Giorgio il Drago, la nostra principessa che aspetta di essere salvata, e qua i due, i due angioletti, i due, diciamo così, che regolano in stima. Questa volta si vede bene, non è ancora bravo, per fortuna, si sono dimenticati di farlo, come dire. Detto questo, direi che abbandoniamo Palazzo Cattaneo, ma ci rivolgiamo di fronte. Di fronte a Palazzo Cattaneo abbiamo un bel portale, che vi voglio far vedere. È il portale, appunto, di un negozio, di un negozio di, di vertici, che è sempre stato, e che ha la fortuna di avere, diciamo così, come ingresso, un portale molto bello. Vi mostro subito. Tanto scusate, guardate se qualcuno da mettere. Okay. Portale, eccolo qua, vedete, grazie, Piazza Cattania. Questo bel portale che immagino tutti conoscerete. Tanto vedete, tanto si vede con questo restauro, l'ultimo di restauro, vedete, sbuca anche la parte medievale del palazzo. Qui c'è una loggia, questo portale rinascimentale sta inserito dentro della loggia e la loggia è stata tamponata e si è creato appunto un palazzo. Un palazzo che conserva appunto questo stupendo portale, vedete, con sempre i nostri, i nostri ormai amici, Busti romani, dove vedete ha preso, una, ha preso una bella botta. Mi dicevano nel frattempo di che è stato qualche tempo fa una manovra di un camion l'aveva parzialmente distrutto. Sto ricostruito, vedete perché che ha preso qualche secca proprio, però comunque si è ricostruito più o meno giusto. E questa è ancora la sua antica bellezza. Particolarmente bello se notate questi due uccellini che come si sedevano a questo calice, come dire, anche di qua. 
e beh, due, i due punti che arrivano al film. Andiamo avanti e eh, saliamo in... Eh, vediamo un po' se mi dico la cosa, direi di no. Andiamo avanti, saliamo appunto in... Eh, andiamo ancora un pochino avanti. In, questo cambio, in, eh, saliamo in Via delle Grazie. Via delle Grazie, la prima, prima cosa che incontrerete salendo, lasciando piazza Catana in Via delle Grazie, incontrerete un bel palazzo, un palazzo che fa angolo con Via San Bernardo. Eccolo qua, aspettate. E lui, eccolo qua. Allora, fammi capire qual è. Allora, così facciamo un'immagine più grande. Eccola qui. Allora, questa è, questo qui è Via delle Grazie, questo qua è Via San Bernardo. L'incrocio in questa bella, questa bella casa torre, vedete, con ancora con l'ultimo storico che è stato fuori, le antiche bifore, le antiche quadrifore, ma non solo. E, e qua vedete ancora gli archetti. Lo sbuco qua, sbuco una bella edicola votiva che adesso guarderemo. Eh, questa palazzo qua, infatti, che eh, vediamo se qualche immagine si capisca un pochino ancora di più. Vado via fuori. Ecco, questo è il lato su Via delle Grazie. Qui si vede molto bene il capitale, quindi la loggia come era fatta, vedete, poi logicamente qua è stata aperta. Nel rinascimento è stata chiusa la loggia, tamponata, è stato messo è stato in posizione un bel portale, e quindi la casa torre è diventata un palazzo e si sono recuperate queste stanze, diciamo, dall'antico portico aperto. Oltre a questo, ciò che rimane così, così dell'età medievale, vi dicevo, abbiamo anche una bellissima edicola votiva che insiste proprio sull'angolo tra Via delle Grazie e Via San Bernardo. La guardiamo subito. Eccola qua. Purtroppo la statua non è più originale, se vi capo, ho qualche foto antica, appena poi ve la mostro volentieri, con ancora, ancora la statua, poi durante i, rest durante i restauri eh, purtroppo è stata, è stata rubata. Rimane ancora con questa bella cornice, si vede molto bene dei girali, vedete, frutta che adornano come dire il come dire, bordo e anche molto bella base di stucco e marmo. Andiamo avanti. E ehm, salendo Ville Grazie, il lato invece, diciamo così, Piazza Caricamento, vi troverete in un palazzo che ha resti medievali, ma non solo. Ve lo mostro subito. È il palazzo che dà su, che in Via delle Grazie, allora vediamo un po', ma ehm, in croce, grazie, con Vico Chiuso Paggi. Guardiamo subito. Allora, andiamo subito, andiamo subito a vedere, allora, un palazzo, dunque, via delle grazie. Non sarà il tuo pagino, scusate, andiamo un po' sopra, vediamo se... Ah, io chiudo pagino, c'è qua. Allora, dico chiuso, quanto, scusate, mi mettiamo gli ultimi. Allora, palazzo, dico chiuso, pagino, eccolo qua. Questo palazzo qua lo forse lo riconoscerete perché è un palazzo che ha, diciamo così, riconosciuto la, la, la sua... Lo vedete molto bene con questa piazza Cavour e i fondi viaturati, quel palazzo con, con i mattoni rossi moderni, ma la parte, la parte bassa è stata ricostruita dall'antica loggia. L'antica loggia che è in particolare questo bellissimo capitello. Vedete, questo è una copia in realtà originale conservata a Sant'Agostino. Un capitello con tre volte. Questo è il volto verso il Levante. Qui c'è il volto verso ponente ed ecco il volto centrale che vi mostro subito, spero. Se poi vi capita di infilarvi, vabbè, come sapete qua ci sono ancora le poste, qui, qui c'è l'arco che vi porta in via delle grazie. Se invece andate sotto questa colonna, come lì di granito, c'è un, un posteggio privato. Dentro il posteggio sono state durante gli scavi, sono state ritrovate antiche mura risalenti all'epoca romana. E, si sono trovate e conservate. Eccola qui, questo muro romano. Vedete, è ancora al buio perché è lì in un posteggio, è un box, un box privato, ma se vi capite di entrare, troverete questo tocco di muro romano. Torniamo in Via delle Grazie. Ah, scusate, già che siamo qua, vi faccio vedere, eh, se, già che siete qua in Piazza Cavour, fatevi due passi e andate a vedere anche un palazzo un pochino più avanti. Se pensiamo sempre a Piazza Cavour, a Piazza Cavour al civico 13. Eh, sempre, siamo sempre in zona di costruzioni romane e in questo palazzo eh, civico 13 eh, se vi capita di riuscire ad entrare vi trovate davanti una pavimentazione eccola qua, in marmo, vedete, romano e eh, resti di un ninfeo o terme comunque un muro, questo vi mostro 
un curvo a cui sembra questo, che sembra questa, questa frammentazione appunto di mano che viene fatta mano, ma anche, vedete, eccolo qua, questo muro circolare che probabilmente era un muro di, diciamo, di un infeo o di, di terme. Questa casa era detta casa di Agrippa perché qui è stato trovato un incisivo, appunto, una lapide che è stata conservata al Museo Archeologico di Tesi, in cui è stato appunto Agrippa, quindi per questo è detta casa di Agrippa. L'altro discorso, poi, come sapete, qui da vicina poi, eh, se il non ci andiamo, che vicina c'è anche poi gli altri resti romani, tra cui anche questo, questo stecco suite, la cosiddetta casa del boia, ma questa è un'altra storia che vi racconterò magari un'altra volta. Torniamo in Via delle Grazie, se no ci perdiamo. Di delle grazie, andiamo salendo, abbiamo sulla nostra destra un altro bel portale, vi mostro subito. Torniamo, torniamo, eccolo qua, portali, andiamo a vedere grazie. Di grazie, abbiamo due portali, uno dopo l'altro. Il primo è questo qua, il cosiddetto civico 50 rosso, eccolo qui, molto bello, particolari sono questi girali che sono, vedete, quindi aumenta lo spazio del portale, vi mostro una, un, un particolare. Eccolo. Salendo poi abbiamo un altro, una poca distanza, 48, il ciglio 40 rosso, tra l'altro occupato da un ristorante. Abbiamo eh, questo del portale in pietra nera invece. Poi vi vedete con eh, due volti, romani o alla romana, dipende a capire chi siano e chi non siano. Qui, qui molto bello, vedete, il freccio qui sotto qua, sopra la porta, vedete, con anche due punti che leggevano come il solito, solito tema a braso, però, e sopra è una sorta di edicola votiva, una pietà, vedete, con una specie di freccio, segno sopra, appunto, il portale. A, da, di fronte a questo portale, se vi girate, come dire, alle spalle a questo portale, e anzi su, vi troverete in un piccoletto che vi porta a una bellissima chiesa. Quale chiesa? La chiesa di Stei Santi Costa Damiano. Una chiesa che immagino molti di voi conosceranno, per chi non la conoscesse, male, ma è facile. In realtà eh, dovrebbe essere aperta, almeno la prima, il prima della quarantena era aperta sempre il giovedì pomeriggio e spesso anche venerdì e sabato. Solo il giovedì pomeriggio perché eh, la teneva aperta una signora che, che, cioè, a cui sono affezionato, so che teneva molto teneva aperta, quindi spesso andava a trovarla. Ora non so, ma, ma presto mi informerò così magari vi dico quando, per chi volesse, so, sapete, se vi racconterò quando potete andare a vederla. Una chiesa molto antica, una delle chiese più antiche di Genova, la, la, chiesa, la, diciamo, la tradizione vuole che essa sorga su un, un, pre, un preesistente oratorio dedicato ai due santi. Eh, in realtà la chiesa, documentalmente si dice che la chiesa è, in un primo momento fu dedicata a San Damiano, le cui reliquie furono portate in questo luogo, qui da Costantinopoli, da Enrico Mallone e Nicolo Spinola. Nel 1304 la chiesa viene codificata anche a, a San Cosma. Come sapete San Cosma e Damiano, ma ne parleremo tra poco, sono i due, ehm, diciamo, so, so, a loro si rivolgono una particolare categoria di lavoro, di lavoro autori, ma ne parliamo tra poco. Iniziamo ora all'esterno. All'esterno vi mostro qualche immagine dal mio archivio. Forse chi non lo sapesse dell'esterno è a bando bianco e nero, ma adesso ve lo faccio vedere con un po' il tetto a capanna. Abbiamo la piazza ancora. Ah, per chi arriva da piccola Via delle Grazie, la prima cosa che vedrete è il bellissimo portale. Il suo portale, poi se vi alzate l'occhio, vediamo un po', se abbiamo un'altra immagine un po' più, eccola qua, questa, gelata, ma si capisce bene. Eccolo qua, col tetto a capanna. E le bande bianche nere che ricoprono sia il portale, sia ciò che resta in realtà del, del, del rosone, che vedete in realtà da un'altra forma quando vi era a fianco al portale di una tomba d'arcosolio che vi mostro subito e poi ci vedete infatti ecco la pavete qui c'è la questa piccola tomba d'arcosolio tra l'altro una piazzetta ecco la pavete questa che sta recuperando è questo tra l'altro è un'immagine pre restauro se vedete questo infatti è il 2007 questa immagine qua guardate come sono sporchi per esempio questi piccoli capitelli e anche i grandi bianchi che, che mal si vedete mal si vedono se invece è un'immagine di adesso ben diversa guardate ora com'è questa è immagine del 2012, quindi dopo, dopo restare, guardate come è venuta bene, come si vede bene il tutto. Se vi capitava di andare questa, io mi ricordo di aver portato dei, aveva fatto uno scambio con degli altri studenti di Barcellona, l'Istituto Gesuiti di Barcellona, io studiavo all'Istituto Gesuiti di Genova, ho fatto uno scambio culturale e abbiamo portato gesuiti, questi studenti a girare per i vicoli. Questa piazza qua, mi ricordo, negli anni 90, e questa piazza qua era particolarmente mal frequentata. C'era, ora come sapete, alla destra del, 
del, della chiesa c'è un ristorante con sopra un bellissimo sulla porta di mostro tra poco ma eh, era male secondo me mi ricordo addirittura c'erano le siringhe come dire conficcate nel muro ma non solo era proprio in zona di drogati ma non solo oggi invece grazie al ristorante grazie alla situazione diciamo così tramite attività collaborativa ma non solo questa zona ha recuperato l'antico spendore ed è anche bello passeggiarci senza appunto alcun pericolo o eh, ma brutti incontri vuol far vedere un particolare che qui vedete benissimo molto bene il tetto a capanna dell'edificio farvi capire come è fatto per chi non l'avete mai visto Posso vedere un particolare dei capitelli eccolo qua guardate che belli vedete, con, questo, con questo leone con la faccia di uomo e qua di nuovo un piccolo grifo con sembra di nuovo un, nuovo, un volto umano Andiamo avanti, entriamo dentro, se no è tardissimo. E ecco qua, com'è com l'interno. Questa è l'immagine che avete all'inizio. La foto l'ho fatta la sdraiata, quindi mi rende abbastanza bene l'idea. Colonne bianche e nere, vedete, sotto tutto, tutto una, molto semplice. L'abside romanico, che vi ricorderà magari l'abside la, la, di, di Santa Sabina, quella che oggi è la sede, sede, una delle una delle, delle regge di Pompeo di Via delle Fontane. E eh, il tetto rifatto dopo il bombardamento del Re Sole, un altro del Re Sole che ha portato via alla chiesa l'antico chiostro. L'antico chiostro dava sul, eh, diciamo, su oggi, quello che oggi è vicino di Tocorri di, 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 di San Cosimo, lì vi era un antico chiostro del, del, della chiesa che fu distrutto dopo il 1884, dopo, dopo il bombardamento del Re Sole, a cui il Franzone voleva regalare un lampadario, come vi dicevo prima. De eh, tra l'altro, già che siamo lì, vi faccio vedere il su. Il, su proprio sulla parete posteriore del, del Santo di Agnano, via questo piccolo, vedete, questo piccolo lapide di marmore con due, 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 due angioletti che reggono un volto. Si dice che questo sia una lastra di marmore, sia sicuramente un santo che eh, visitò appunto la chiesa. Questo ciò che visitò la chiesa e eh, soggiornò nell'inchiostro, oggi distrutto. Quando ho detto la chiesa, per far vedere... Eccolo qua, il sepolcro. Vedete, vi dicevo che le sante cose da Miano sono, sono appunto i protettori della cooperazione, la cooperazione dei chirurghi e bar di tonsori, appunto, Artis Chirurgorum et Tonsorum. Questo sepolcro, vedete, dalla... quindi qui loro ci sono appunto di... qui è il loro, il loro sepolcro, quindi qui vi sono lì, i chirurghi e bar di tonsori, perché i, i loro santi patroni, come la Miano, appunto, avevano questa chiesa, e loro si sì, dedicavano, si eh, rivolgevano le loro preghiere, ma non solo. Queste corte qua sono le corde che, mh, con cui stiamo anticamente le campane. Sono esattamente sopra l'altare. Perché? Perché eh, in realtà non parliamo di un campanile, ma parliamo di una torre nolare. Come sapete, la torre nolare si innesta direttamente sul tiburio, quindi si innesta direttamente sulla parte su, davanti all'altare della chiesa. Non è vero proprio campanile, appunto, una torre che si innesta sul, sul tetto della chiesa. Questo fa sì che anche per raggiungere sia particolarmente complicato. Per chi di voi una volta è venuto con me a vedere il campanile, di, eh, San, eh, di San Donato, vi ricordate, per raggiungerlo bisogna passare all'esterno, con una scaletta esterna appunto dal tetto, perché? Perché lì è una torre nolare. Torre nolare, abbiamo, torre nolare tra l'altro ottagonale, di cui abbiamo altri esempi, oltre che San Donato, anche per esempio nella chiesa di Promontorio, che se vi capita di, la chiesa che si trova esattamente sopra il casello di Genova Ovest, per farla facile. Una chiesa che troviamo una volta, prima andare a vedere, forse con Giano, un po' una volta. Ricordatemi che magari una volta una bella passeggiata ci starebbe fino lassù. Un altro esempio di torre nolare è San Fruttuoso, per esempio, una, gita, una tipica città estiva per fare il motoso di Camboli nel parco di Porto Fino. Torniamo al nostro Santo di Lamiana e andiamo a vedere questa, allora, questa torre campanaria. La torre campanaria è che si vede molto bene dal tetto, se vi capita di andare in chiesa, nella, di fianco all'altare c'è appunto la sacrestia e quindi una scala che mi guarda sul tetto. Dal tetto avrete occasione di vedere, eccola qui. La torre nolare, eccola qua, la torre nolare di San Nicolò di Per raggiungere, per entrare dentro, vi parlavo col parroco di San Donato, che ha responsabilità anche di questa chiesa, mi diceva che bisogna affidarsi in un appartamentino e poi camminare lungo un tetto e arrivare sempre appunto dentro. C'è un piccolo camminamento, si entra dentro la torre. Non l'ho mai fatto, ma quando lo farò, sicuramente vi ve lo racconterò o vi mostrerò, vi mostrerò le foto. Ve lo fai vedere, già che siamo all'antica ah, immagine, no, ce l'ho qua forse, lo facciamo prima. Questa antica immagine delle campanile, così, eh, così vedete, uh, le campanile com'è, vedete? Dicevo appunto, c'è un, 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 un appartamento, c'è una scaletta e poi entrate dentro, direttamente da questa torre nolare. Tornando al nostro, eh, al Santo di Mia, al lato, invece, torniamo sugli esterni, è ah, tutto molto bello, e anche il 
l'organo. Se vi capita di entrare, addirittura una volta con Giano, se vi ricordate, un gennaio di due o tre anni fa, eravamo andati con San Cosmo e Andiano, avevamo suonato, cioè con il nostro socio, aveva suonato l'organo. E, e se vi ricordate, io tiravo, cioè io tiravo le corde, perché è un organo che va, che anche l'etico, ma in realtà nasce manuale, quindi io tiravo le corde e il nostro socio suonava. Era un, un lavoro faticosissimo, ma c'ho anche il video, quindi ah, una volta ve lo mostro, così. Vedete cosa, cosa faccio in realtà quando vado nei vicoli. Direi che eh, noi dobbiamo fare ancora un'immagine degli esterni, così poi se vi capita di combinare l'esterno e vi tirate in vicoli i cavoli, questa è l'immagine che avete della, della facciata laterale di Santi Cosa Nemea. Guardate che bello questo ingresso laterale con questa piccola piccola sopra. Sempre in piazza Santi Cosa Damiano è da vedere una bella, un bel sopraporta, che vi mostro subito, la sopraporta che come potete immaginare rappresenta il nostro santo preferito di queste gite, in realtà, perché ci conosciamo sempre comunque, e cioè il nostro San Giorgio. Eccolo qua, è un, purtroppo un portale che risulta molto, vedete, molto scalpellato, quindi oltre, al, oltre ai stemmi è scambiato anche San Giorgio, la principessa in realtà si vede, si vede non è che lo è, cioè quindi si vede la figura, ma non si capisce bene, comunque le colonie fotografie si vede, quindi abbiamo San Giorgio a cavallo, il drago qui sotto sconfitto, poi probabilmente qua, in realtà si vedono qui sono le ali, quindi c'è, vedete, due angeli che sicuramente reggevano uno schermo, come due. Oggi ben poco rimane, ma diciamo, quello che noi sappiamo, lo schermo c'è, quello che la nostra, l'iconografia la conosciamo bene, è sempre lei. Molto bella invece è rimasta, il, vedete, il, la decorazione intorno alla cornice. Usciamo e torniamo in via delle grazie per, pronto ancora se dimentico qualcosa, ma direi di no, per andare a... Ehm, per salire, saliamo, si vuole vedere le grazie, vedere le grazie, se vi capita di, eh, diciamo così, eh, andare, inizia la salita, cioè quindi torniamo a vedere le grazie, ci lasciamo spesa con questa eh, San Cosmo, torniamo a vedere le grazie e troviamo un bel palazzo che eh, ci fa fare un salto diretto nel Medioevo, perché ve lo mostro subito, aspettate. Allora. È un palazzo che è occupato da una bottega, che tra l'altro qui padrona gentilmente mi ha fatto qualche anno fa, giusto a fare un giro dentro, quindi ringrazio moltissimo, per fare, cioè io in realtà andavo lì perché una volta, una scorsa volta non di bere qualcosa, però poi sono tornato e la signora sta molto gentile mi ha fatto fare un giro mi ha fatto le foto, tutte le foto che volevo mi ha fatto sfilare fino, come dire, negli anni più nascosti ho subito vedere allora, il capoprietario è stato molto gentile, vediamo un po' via delle grazie allora, l'ho chiamato anche Bottega del Conte, come appunto il nome del locale, perché allora, se vi capita tutto di tirarvi in questo locale, il piano strada, poi ci sono delle scritte che vi portano giù e vi portano due piani. Vi portano prima questo piano, vedete, e poi ancora più sotto. Questo è il, il piano di età media, là. e poi c'è ancora un piano di sotto dove c'è la cisterna. Ve lo mostro subito. Vediamo un po' c'è la, dove c'è la scala che scende. Anche scusa, tanto ci abbiamo un arrivo, lo, lo ammettiamo subito. Qui c'è la scala che scende ancora, eccola qua, vedete? Questo è il piano che abbiamo noi, c'è cioè questa scala che vi porta al primo piano, c'è cioè il piano strada, qui, cioè qui, qui siamo al piano inferiore, qui c'è ancora la scala che scende ancora e si arriva una cisterna, dove andiamo subito, una figura molto emozionante, ci sono tutti nel fondo, vediamo se si vede qualcosa, qui si sono... Vediamo ah sì, è proprio qui, c'è ecco, qui il piano, piano della cisterna, eccolo qua, era molto buio, quindi attrezzate, vi prego le foto nonostante tutto. Ecco qua, con gli archi, vedete? Poi, se alzate l'occhio, eh, notate dei piccoli, dei piccoli buchi come questo, che non sono altro che, eccolo qua, questo buco verso il soffitto della lato cisterna, che non sono altro che i buchi che seguono dai piani super super superiori, si calavano, i, si calava il secchio per raccogliere l'acqua appunto e portarla ai piani abitati. Usciamo da bottega del Conte, e ci leggiamo un pochino più in alto, lì dove Via delle Grazie incrocia a Vico delle Camelie. Lì vi è un bellissimo palazzo, che adesso vi mostro subito, anzi lo mostro così, faccio prima, intanto subito vediamo se c'è qualcuno che... No, siamo, perfetto. Ok, allora, scusate tanto, chiudiamo qua. Qui è un palazzo, eh, palazzo, eccolo qua, allora, qui, la bottega del Conte, infatti c'è appunto quel palazzo lì, che dove, dove si, come si, si scende di due piani, Qua e qui siamo via delle grazie. Questa è la chivota delle grazie che porta di nuovo nella costituzione di delle grazie. Qui invece è il delle camelie che vi porta giù, il dico della cera e poi in, a, a, a mare. Quindi. 
Questo palazzo qua apprezzate, cioè apprezzate, vedete, sono, sono rimasti uno e due, due capitelli, una loggia. Questo palazzo è tutto ciò che rimane di un antico palazzo, un antico palazzo di proprietà De Castro. Tra, tra i De, Ca De Castro poi daranno per il nome anche la torre, erroneamente chiamata Dendriaci, che, 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 che andremo a vedere forse tra un po', ma lo, lo scoprirete solamente seguendoci, seguendomi. Questo qua dicevo, è, questi archi qua, che si vedremo meglio, vedremo meglio con, con qualche foto del negativo, tutto ciò che rimane dell'antico palazzo De Castro, il fulcro De Castro, eh, si, eh, diciamo così, partecipò alla congiura e uccise il console della Franco Tevere e il, eh, il podestà Manigoto del Tettuccio, tra l'altro primo podestà straniero che governò a Genova dal 1991 al 1993, eh, condannò a morte il eh, povero De Castro eh, con, col taglio della testa. Il suo palazzo, come immaginate, come sapete, per tanti altri congiurati, come per esempio il Pacchiero, che abbiamo portato nella prima puntata, ma non solo, qui ho per esempio il Raggi, come parlando di Giusto di San Donato, che si è nascosto lì, questi coronaggi, tanti cugiati dei vari secoli giornalisti, come sapete sempre il gioco è sempre lo stesso, quindi vengono condannati a morte loro, vengono distrutte le loro proprietà, i loro palazzi, e generalmente sì, la, la, la dannazione di memoria colpisce anche i figli, quindi vengono i figli privati di tutto familiare e cacciati dalla città. In questo caso, appunto, rimane solo i due archi, tutto, tutto ciò che rimane dell'antico palazzo. I due archi, a parte la bellezza del, 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 del bianco e nero, sono apprezzabili anche i capitelli che adesso vi mostro subito, anzi purtroppo sono abbastanza marido, ma qualcosa di bello hanno ancora, come dire, conservano ancora la loro bella, antica bellezza. Sono due capitelli, quello, no, bisogna vedere, quello, lato, diciamo così, vico delle camelie, si vede molto poco, sono grappoli d'uva, questi qua anche sono un po' scalpellati. Quello più bello, che si vede molto meglio di grappoli d'uva, è questo qua, ma purtroppo è impacchettato perché si stava si sono staccati, si è staccato qualche pezzo quindi è deciso di impacchettarlo impacchettandolo però purtroppo è quasi invisibile la luve l'uva come dire grappoli d'uva che sono dovrei far vedere a forse vedere si vede un po' di qua un pochino si vede anche vedete, con un po' di luce ma qui vedete li vedete in realtà anche se purtroppo se te, vedete qui c'è una, una crepa che appunto ha, per questo, sono, questo è impacchettato diciamo così perché sennò si spacca del tutto vedete però molto bene qua il grappoli d'uva c'è cioè molto bene no ma vedete un po' di immaginazione, uno dei detti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, dei tutti qua. L'altra colonna che ci vedete qui invece con un particolare, lo faccio vedere, ma comunque purtroppo invece si vede molto poco, come se come erano i trappoli, ma non ci sono più. Ci andiamo dico delle camiglie, dico delle camiglie, abbiamo un bel, abbiamo un bel, diciamo, ciò che rimane in realtà di un antico palazzo, dove andiamo più veloce, no, non finiamo più, allora, dico delle camiglie. Eh, cioè, quindi scendo dal, 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 dal palazzo del, del, del Castro, ci andiamo giù, eccolo qua, vedete, si arriva a un lungo... Si vede meglio? Sì, allora, qui, noi eravamo qua, che è il palazzo del Castro, ci andiamo giù, vedete, ciò, ciò che rimane di una loggia medievale, con un bel arco, un bel, una bella colonna di recupero, di utilizzo sicuro, e un bel capitello, che vi mostro subito. Eccolo di qua. Scendiamo ancora un pochino... Guardate che bella, cioè, per fortuna sta recuperata grazie all'ultimo restauro che sto fatto. Andiamo ancora un pochino, sembra il vico delle camelie, eh, e troviamo una bella, una scritta di un'antica bottega che non c'è più, ma la, la scritta è rimasta, ve la mostro subito. Ah, io la quando ho preso nelle mie nelle insegne, nei negozi chiusi. E è un'insegna che riguarda i cordami e le da pesca, eccolo qua, vedete? Cordami e reti da pesca. Qui c'era un negozio, oggi purtroppo non c'è nulla, ma questa fitta qua ci ricorda ancora cosa vi era un tempo. Torniamo su, eh, faccia, ci infiliamo tra quei due bei archi con eh, bianchi e neri, con eh, i capitelli, con i due bei grappoli d'uva. La prima cosa che vediamo, siamo, siamo sotto l'archi di volta delle grazie, e la prima cosa che vediamo sulla nostra destra, un pochino in alto, è una bella edicola votiva, anzi ciò che ne rimane, faccio subito vedere votiva di altri volte delle grazie quando dico la particolare vedete in pietra nera il tradizione è edicola vedete sì, è edicola perché è fatta in pietro ma qui, 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 qui c'era un'immagine dipinta o perlomeno un quadretto che sto portato via ne rimane solamente la cornice come dire però è molto bella ve la volevo mostrare è anche molto particolare l'idea che si è fatta in pietra nera così parliamo ancora di delle grazie e, e ci troviamo se vi capita di eh, camminare via delle grazie non via che pochi faranno ma eh, Lattini, un lattine che ricorda degli erogi novelli. Ricorda tre fratelli in realtà. Tanto scusate, vediamo se avete qualche domanda, non fate altro che scrivermi in chat. 
con gli rispondo oggi oppure via mail come al solito. Dicevo, c'è una lapide, eh, vediamo un po' se l'ho messa con una lapide di ragazzi. Ecco la lapide di ragazzi, 55 a rosso, alzate lo sguardo ed ecco qua. Muore dei fratelli Jacopo, Giovanni e Agostino Ruffini, della giovane Italia, professore della Mortis, sulla casa che adolescenti abitavano, donde prima andò sicuro a Martini, di altri ausili di un obbedimento sofferto, che era nostra forza, lo sapete bene. In particolare, vi dico forse, quello che conoscete più è Jacopo. Jacopo che eh, nacque il soggiorno in cui nacque il soggiorno di Mazzini, e con Mazzini si incrociarono appunto una giovane Italia. Jacopo studiò prima legge, diventando praticante notaio, poi lavorò in tribunale, un lavoro però che non gli piaceva, allora seguì a studiare medicina. Studiò medicina e lì incontrò il papà di Mazzini, che appunto medico, insegnava, e si, si laureò a medicina e iniziò a lavorare alla Pamatone. Lavorò alla Pamatone, ma mai dimenticò il suo vero diciamo, scopo della vita, che era appunto la partecipazione alla Giovine Italia. Eh, partecipazione alla Giovine Italia che però gli port portò, eh, appunto, come dice, come dice anche la qua, al martirio. Al martirio, come sapete, Jacopo morì dove morì, ve lo racconto subito, no, ce lo faccio vedere con l'immagine, ma molti di voi lo sapranno già. Un palazzo centralissimo, se vi capita di andare sotto l'alloggio degli abati, dicendo ciò, dicendo ciò avete capito, sto parlando di palazzo ducale, vedrete una lapide. Io quando sei pezzi Matteotti, infilate indietro Masoreggio, lato, diciamo, della, della, eh, appunto, lato dell'alloggio degli abati, nella parte più antica del palazzo ducale, abbiamo una lapide, una lapide che ricorda appunto che consacrò queste carceri il sangue di Jacopo Ruffini, morto per la fede italiana, nel 1930. Si dice che si è suicidato, peraltro invece, diciamo così, fu un suicidio abbastanza assistito, per non dire un omicidio. Morì nelle carceri, di un carcere che immagino molti di voi avevano visto, il carcere appunto della Fare Grimaldi, per chi non le conoscesse vi mostro un'immagine così, che avete un po' idea del luogo. Questa è una delle stanze, la stanza più bella, quella che è decorata con soldati, navi, non l'ha vista, non è possibile non vedere. Questa è una, vedere. Questa è una, è la, una stanza da carcerati e questo è il corridoio, appunto, tra una, una stanza e l'altra. Io ho finito, se fosse, posso, 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 eh, la stanza fosse più questa, infatti qui sopra c'è scritto qui, soggiorno, soggiorno. Andiamo avanti, torniamo, se no non finiamo di più. Eh, vi raccontavo appunto di, cioè, la lapide appunto che ricorda che lo film, gli altri due fratelli per fortuna loro riuscirono a scappare eh, in, in, esiliati e morirono in esilio appunto. C'è una domanda, vediamo subito. No, non l'avevo trovata, ma eh, beh, cara Maia, se hai bisogno, poi ti, ti, te la indico, è abbastanza nascosta, da tabella. poi ti dico che facciamo oggi sono abbastanza un, eh, un piccolo labirinto, infatti vi spiegherò un po' come girare, come non girare. Siamo insieme in via delle grazie, ci infiliamo in Vico Sant'Orsola e sbuchiamo in eh, Vico di Procorri San Cosmo. Da Vico Sant'Orsola arrivando in Vico di San Cosmo, prima cosa che vediamo è un bel, una bella colonna. Vi mostro subito. Allora, vi mostro subito, però se Vico di Procorri. Allora, vi mostro una cosa, ma la riprendiamo dopo. Vico di Procorri San Cosmo, eccolo qua. Dicevo, venendo da Vico, Vico Sant'Orso, ma cosa vedete è questa bella colonna con quel capitello in marmo. Quello che, che poi non è altro, quello che rimane di un'antica loggia. Andate alla vostra destra, a sinistra, scendete, scendete e arrivate in San Cosmo, in Damiano, dove c'è quella piccola, quella piccola rapida marmore che ricorda il santo e il chiotto della chiesa. Se ci date alla vostra destra, potete salire e arrivate in Piazza Le Cavela. Piazza Le Cavela, eh, di cui voglio ricordarvi due cose velocissime. Eh, se no, poi non viene più, viene troppo tardi. Eh, la mia, prima cosa da ricordare eh, è il, um, una vite che c'era fino a qualche anno fa. Fino a qualche anno fa c'era una bellissima vite che correva lungo il palazzo, un po' di due anni fa forse ancora c'era. Posto, posto l'anno scorso e probabilmente non l'ho più vista. C'è cioè, questa là, vite che nasce, nasce cioè le, le radici erano in terra e arriva fino in cima al palazzo. È una delle, è forse l'ultima vite sopravvissuta nei vicoli in questa zona qua. E ne ancora una, ce n'è qualcuno in zona, zona Carmine, ce n'è una nella... nella, nella, nella nel chiostro delle vigne, giustamente, se no, tutta la chiesa è lì. Qui ce n'era una molto bella, purtroppo non c'è più. Quindi vedete questa foto, perché adesso non ho capito perché, ma probabilmente sarà morta, poverina, e abbiamo perso. 
questa vite. La vite era una, una, una pianta, vabbè, a parte, no, come sapete, la zona delle vigne, quindi l'abbiamo scolpita nei portali, sull'altare delle vigne, ma anche in tanti cittadini e città genovesi vi erano successo pergolati con la vigna. Se vi ricordate, per esempio, uno dei pergolati più belli, il pergolato che vi era dietro il, il palazzo di Andrea Doria, il busto di un pergolato, vedete anche in una museo delle votie, il busto pergolato con la vite, che è la vite che, che cade, bellissima. Ebbene, la vite era proprio uno degli abri più belli, uno degli abri più tipici anche di questi giardini, anche i giardini pensi, sono terrazzi. Questo, questa vita, infatti, corre, per esempio, correva andava fino a Giardino Pensi, in cima al palazzo. Purtroppo oggi, come dicevo, non c'è più. Sempre in Piazza Le Cadela vi era anche un bel lavatoio, che vi mostro, che oggi non c'è più, ma vi mostro, di cui vi mostro un'antica immagine. Lavatoio eh, che eh, fu costruito nel 1850 nello spazio che anticamente era occupato da un oratorio. Allora, lavatoio, scusate, sono perso, piazza della banda, eh, piazza del cadere, ecco qua, vedete? La vite correva qui sul palazzo qua, fate conto, e questo era il lavatoio, molto semplice, ma molto bello, anche nella sua, nella sua semplicità. Vi dicevo, qua c'è un oratorio, un oratorio dedicato a San Gregorio e a Sant'Orsola, quindi capite perché il vicolo da cui, da cui siamo stati prima si chiama Sant'Orsola, rimasto Sant'Orsola perché proprio lì vicino sorgeva un oratorio a lei dedicato. Sant'Orsola, come saprete, forse, è quella santa che insieme ad altre 10.000 vergini fu massacrata. Ma questo, se vi capite nella Samichele di Pagana, avete una bellissima, bellissima affresco nella volta d'Arsia, appunto, con questo, con questo martirio. Ma questa è un'altra storia, quindi ne parleremo un'altra volta. Torniamo indietro. Se vi indico il cuore di San Cosimo e eh, sali, facciamo il vico della pece, e anzi, facciamo il vico della pece, ci guardiamo un bel palazzo medievale che sorge proprio il vico della pece, e poi sbucchiamo nell'ultima piazza di quest'oggi. Non vi preoccupate la tratta che c'è ancora tanto da parlare, quindi non è finita, oppure preoccupatevi perché non è finita la giornata di oggi. Siamo infatti in diciamo, vico della pece, se vi chiedete di passarci, eh, c'è ciò che rimane di un bel palazzo medievale, Intanto, se vi passate l'occhio, vedete anche delle belle travi di legno che tengono come se si distanza uno palazzo all'altro. Quindi vedete anche un po' di travi antichi. E poi salendo, in, diciamo, scusate, il vico della pece, vi mostro anche un bel palazzo che... Allora qua. E un bel palazzo di medievale con questo bel port piccolo portale, ancora gli archetti. Salendo qua, arriviamo finalmente nella nostra quasi meta finale, cioè piatta di antici. Piazza di Embrieci abbiamo da parlarne per giorni perché basta girarci e vediamo tantissime cose. La prima cosa che vediamo è il civico 3 di Piazza di Embrieci. Rimane una bella colonna e quello che resta di un'antica loggia. Vedete, questa bella colonna marmorea è tirata fuori, dai, vedete, è come dire, sbucata dal muro, dal muro come dire, eh, grazie ai, ai centri restauri, con sopra questo, con ciò che rimane la loggia, che cioè, immaginate una loggia aperta, una casa torre appunto su questa piazza. Andiamo, giriamo lo sguardo verso via San Bernardo, quindi siamo qua, no, attendo alle nostre spalle il palazzo tale dove c'è la torre di Embrecio, come dire, e abbiamo, eh, abbiamo il palazzo che vi mostro adesso. Quindi devo far vedere una cosa che abbiamo dimenticato, cioè per esempio invece al civico 2, se guardate palazzo che ha bellissimi affreschi in facciata. Questi affreschi qua, sono affreschi che, se vi ricordate, vi ho parlato, sono affreschi di, di autori lombardi. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato in Piazza delle Vigne, per quanto riguarda Palazzo Cattaneo, e vi diceva appunto che alcuni palazzi di vicoli conservano questi affreschi. Sono palazzi di eh, nobili che avevano contatti con la Lombardia, ed in particolare, io vi raccontavo, le famiglie dei Doria, dei Cattaneo e dei Sauri. Abbiamo affreschi simili in Piazza Sauri, Abbiamo affreschi simili in Palazzo Cattaneo, in, 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 in Piazza delle Vigne, e abbiamo affreschi simili anche in, nel Palazzo Cattaneo, di cui parlavo prima, cioè il Palazzo Cattaneo della volta di Piazza Cattaneo. Vi faccio proprio vedere appunto queste immagini. Quando siete in Via delle Grazie, fate conto all'altezza, proprio più o meno all'altezza di, di quel bel portale di Pitania che vi mostravo prima, girate lo sguardo, e molto in alto nel Palazzo, verso il Palazzo Cattaneo, noterete questo, questo, questo affresco, e ciò che rimane di quegli affreschi appunto di quell'epoca, quell affreschi, diciamo, di autori lombardi. Questa è Via delle Grazie, per farvi capire, e questo è il Palazzo di Cattaneo che dà appunto sull'ultima parte di Via San Bernardo. Come dire, se non sbaglio, magari sì. E questi affreschi qua, appunto, li abbiamo, li abbiamo anche nel palazzo, vi mostro adesso. Allora, palazzo. 
se cioè, fare un'immagine più approfondita, così vedete un po' meglio. Se siete fortunati e beccate le persone chiuse, le vedete ancora meglio. Se aprono le persiane, le vedete molto peggio. Vedete? Qui abbiamo questo, questo... Tanto abbiamo alcune parti medievali che, come dire, riemergono. Vedete, qui c'è stata, stata una, una bifra, qui una finestra. Questo bel, questi bei putti che si inseguono, vedete, musica, fanno di tutto. Abbiamo poi questo bel tondo con i capitelli decorati. Per farvi capire un po' ancora meglio, vi faccio vedere qualche immagine particolare. Vediamo se abbiamo qualche particolare. Eccolo qua. Qui c'è un bel, un bel, un bel vedete, un armigero, vedete più. Vedete, con la persona aperta non c'è più, come dire. Qui c'è ancora un bel fregio, vedete, con i girali e qualche angioletto che scompare. scompare. Poi, poi farvi fare una piccola comparazione con altri. Quindi, vediamo un po'. Vedete, ah, vedete, vedete questa è una bella molto bene. Vedete, capitello, molto decorato, questo dove è Gesù, direi, dall'iconografia. Dall Eccoli qua, questi bei putti che giocano, vedete, palla, questo giocano a palla, questo qua fa casotto, non so cosa faccia, questi corrono. Vi dicevo, tra i tanti palazzi, il palazzo Catania, vi vedere il palazzo Saoli, per farvi un esempio di palazzo in che ha un affresco molto simile, anche se qui sono colorati, mentre invece nel palazzo Saoli, nel palazzo Saoli civico, piazza Saoli civico 7, eh, lì invece sono i monografi, sono nero, vediamo un po', okay. sono monografi anche nero, vediamo un po' se vediamo, allora. Ecco, questo è il civico 7, se c'è anche una comparazione con un palazzo di cui magari un giorno vi parlerò. Vediamo un po' se vediamo una facciata. Ecco questo qua. Vedete? Sono simili, anche se questi forse sono ancora più belli, vedete forse. Tipo questi, questi piccoli fondi, questi fregi che corrono e poi l'idea dei capitelli, sempre molto decorati. Vedete qualche esempio di capitello simile al nostro palazzo, ecco qua, il nostro palazzo che si riesce. E questi capitelli qui sono ancora più belli. Il capitello qua, se vi ricordate, è molto simile a un capitello di Palazzo Cattaneo, quello in eh, Piazza Cardellevigne, angolo di Via delle Vigne. Non sempre questi attori lombardi, appunto, si rivolta a questi palazzi. Troviamo questa fisca qua anche nel Palazzo eh, Giulio Sale, palazzo quello degli Ebrieci, che vedremo tra poco. Continuiamo Piazza degli Ebrieci e andiamo nel Palazzo di fronte a Piazza di... A, a, diciamo, siamo qua, abbiamo visto... Mh, Abbiamo visto il palazzo 4 per il piazza invece 52, andiamo alla nostra destra. La nostra destra abbiamo un palazzo che eh, conserva, vediamo un po' se l'abbiamo qua, la foto. È un palazzo che avrebbe, aveva la sua ingresso principale in via San Bernardo. Ancora allora, scusate, intanto la mettiamo. Aveva il suo ingresso principale in via San Bernardo Civico 17 ed era un palazzo edificato per dei giustiniani e più, più volte compare il loro nome eh, nell'elenco dei rolli. A inizio dell'Ottocento eh, viene venduto e diventa un palazzo da feste ed è detto il testone dei giustiniani. Queste palazzi venivano celebrate molte feste, soprattutto a Carnevale, le famose loro feste, le feste di Carnevale che si svolgevano. Nel 1850, quindi a metà del XIX secolo, viene demolito e al suo posto viene costruito un palazzo per reddito con ingresso su piazza invece Civico 54. Piazza Civico 54, vi faccio vedere subito vedere com'è oggi. Eccolo qui. Conserva ancora queste chicche che vi mostro subito. Tanto, eh, vedete, tanto questo ingresso, qui c'è una bella piccola bottiglia di questo vi parlerò, con solo ancora questa bella colonna, questa antica immagine, questa antica paralume, che è una funzione meccanica che ovviamente non esiste più, ma è rimasta per fortuna insieme, e vi dicevo questa bella piccola bottiglia, che adesso andiamo subito a vedere. Una piccola bottiglia eh, che rappresenta un santo da pochi conosciuto, immagino, che è San Sebastiano Maggi. Andiamo subito a vederlo e vi racconto brevemente la sua storia. Allora, vediamo un po' se l'abbiamo, tanto... Scusate, abbiamo fatto una vita qua, no, direi di no, perfetto. Allora, mh, piazza degli Ambriaci, al civico 4, vediamo un po', poi scriviamo. Perché San Sebastiano Maggi, sto qua sotto beato Sebastiano Maggi, quindi è facile capire chi sia. San Sebastiano Maggi è un santo in realtà poco conosciuto, Oggi, ma in realtà eh, nella zona era molto conosciuta all'epoca perché? perché è un domenicano che venne a Genova per l'Italia. Dice che fu il eh, visse ai tempi di Santa Caterina, 
i nostri preti lafieschi e si dice che fosse il suo confessore, quindi il confessore della Santa, abitava come immaginerete da Domenicano, la vicina Santa Maria del Castello e qui fu seppellito. Ancora oggi vi è un altare lui edificato e il, il Santa Maria Castello è conservato il suo corpo incorrotto. Anzi, c'è una bella descrizione della chiesa in cui si racconta quando l'altare viene istituito, viene, viene esumato le sue spoglie e si ritrovò il suo corpo incorrotto e viene poi sistemato nel nuovo altare che non è ancora oggi. Quindi oggi sapete perché un San Sebastiano Maggio, cioè questo, questo santo così, cioè questo santo, diciamo così, ho conosciuto è qui in Piazza Imbriaci, ed è l'unica edica la bottiglia che io conosca che è dedicata a Sebastiano. Tanto Sebastiano, come sapete, forse è un nome di Valla Greco, vuol dire venerabile, in questo caso in realtà è già è beato. Non è ancora santo, ma lo spero, lo spero diventerà presto, in realtà poi una sua causa, probabilmente non è molto perpetrata, quindi è ancora beato. Se vi capita di bisogno di essere del castello, vi potete far raccontare la sua storia, potete fare anche chiedere, dovrei ascoltare e conoscere un po' meglio il nostro Sebastiano. Bene, giriamoci e arriviamo finalmente alla, diciamo così, tappa finale di questa giornata, che è Palazzo Giulio Sale, che tutti voi conoscete forse meglio come il Palazzo degli Embriaci, diciamo così, cioè il palazzo che conserva, o può dire, su cui è impostata la Torre degli Embriaci. Torre, come sapete, in realtà non è la Torre degli Embriaci, ma la Torre del Castro, la Cinzia Studio hanno dimostrato appunto la Torre degli Embriaci, è in realtà una torre che si trova a poca distanza di qua, ve la faccio vedere così non ve la perdete. Molti di voi conosceranno la bellissima, una delle piazze mie preferite, cioè la piazza Santa Maria in Passione, e bene, su questa piazza è innestata questi bei pitroni che sono la base della, della vera Torre degli Ambriaci. Questa larga vi porta giù in Mascherona, alle, alle spalle di questa cioè, è stata fatta dai, dai scalini di Santa Maria in Passione. Questi qui sono gli arti, questi sono i pietroni appunto, che sono la base della, della, della torre degli Ambriaci, quella, quella vera, tra virgolette. Qui all'interno abbiamo, come saprete, la, la, quella che fu la chiesa di Santa Maria Grazia la Nuova, oggi, eh, oggi il cosiddetto Casa Paganini, comunque è una, 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 una parte dell'Università di Genova, e la zona che fu la chiesa, oggi teatro, e, se vi capita di, di poter fare una vista, sotto, sotto, la, sotto la base diciamo, della, eh, del palco c'è una botola che si apre e lì si trova la base della torre. La base della torre insieme a tanti, dove c'è la base della torre della, 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 della torre degli Ambriaci. È una, purtroppo una vista che fanno po molto poco spesso, ma se ci sarà mai una possibilità sicuramente con Giano la faremo. Torniamo alla nostra torre degli Ambriaci, eccola qua. Ne parleremo tra poco, prima però facciamo il palazzo, cioè arriviamo sulla torre, come dire, pian pianino. Andiamo, torniamo al palazzo, così facciamo tanto, tanto palazzo, eh, vi faccio vedere il lato che dà sulla scalinata che porta a Santa Maria di Castello, dove sono affreschi anch'essi eh, conducibili ai autori lombardi di cui vi parlavo prima. Guardiamo subito, il palazzo di Giulio Strade. Allora, ah, dicevo, andiamo un po' se siamo fortunati. Allora, gli esterni. Non proprio fare così. Eccolo qua. Questi sono gli esterni, sono gli affreschi in facciata laterale, appunto. Sono affreschi cioè, che eh, per tipologia in alcune parti sono simili agli affreschi di, di, di Ambria C5-2, ma non solo, anche di quei palazzi di cui parlavo prima, di Palazzo Cattaneo, Barra Torlo, Barra Sauri, appunto, che hanno avuto contatti con Lombardia e quindi hanno portato a artisti lombardi che hanno decorato le loro facciate. Entriamo in questo palazzo, nell'atrio, tanto scuote all'esterno, come saprete, ci sono quelle belle mampè, in cui parlo tante volte, cioè quei bei, quei bei pannelli che ehm, rimandavano, la luce, rimandavano la luce degli esterni all'interno. Questa è la facciata, questo è il portale Barmodio. Questa è la mampè più grossa, che appunto eh, riflette la luce all'interno dell'atrio, e qui ci sono due piccole mampè, una e due. Invece sono molto utili perché appunto danno luce a questi ambienti mezzanini e non bassi, sono molto bui. Questa invece è molto grossa, ma in realtà dà luce a un ambiente già di per sé, come dire, luminoso, perché è una, una grossa fine. Entriamo dentro e saliamo pian piano, e non mi ha detto che dovrei arrivare in cima, ve lo capirete tra poco. L'altro è questo, se qualcuno non l'avete mai visto, ve lo mostro in un'immagine. C'è una qualche bicicletta, di sicuro, non hanno le foto, ma c'è una qualche bicicletta, giustamente, per tutte le proprietà del palazzo. Questo lato è ancora voltato, vedete, da cui si innesta lo scalone, che parte e sale. Sale lo scalone, fino al secondo piano c'è uno scalone, c'è uno scalone, c'è un antico, poi si innesta la parte più moderna del palazzo. Salendo, credo, 
questo, questo avete è la scala del Lazio visto contro la vita la scala che guarda Lazio salendo credo 10 piani se non sbaglio quindi non è sicuro una scalata arriva finalmente come si arriva a Sono Voice arriva qui in cima cioè alla, alla, alla partenza della torre degli Embria della torre De Castro già Embria C vi mostro anche a questa è l'immagine come, come la vedete come la conosciuto tutti oggi questa è l'immagine presa dal suo punto. Questa foto qua l'ho fatta qualche anno fa dal campanile, dal cinema del campanile da, del, di San Giovanni di Castello, e questa immagine l'ha fatta invece qualche persona più brava di me, all'inizio di, cioè, diciamo, cento, al, almeno 120 anni fa, direi. Si vede molto il paesaggio, come vedete, lo stesso, anche se eh, abbiamo alcuni, vedete alcuni, questo, questo enorme palazzo, credo sia, il, se non detto, è il palazzo Grillo Cattaneo, in piazza Grillo Cattaneo, appunto. Questo è San Giorgio, con la sua torre, qui uguale, vedete, più o meno lo stesso. Cosa notate la differenza? Come dire, non trovate la differenza, trovate era tutto qua, c'era un tetto, dopo la guerra probabilmente <coughs> hanno, fatto, hanno aggiunto un piano, vedete, c'è un piano in più, c'era il tetto. Ma, guardando la nostra storia, quello che ci interessa, cosa avete in più? Vedete i capitelli, capitelli scusate, i, i merli. I merli che sono stati aggiunti con un restauro novecentesco. Un restauro che, ehm, però, non è durato tanto, perché, eh, se vi guardate bene, la merlatura sta colpita due volte. È stata colpita da un temporale nel 1857, che ha perso, appunto, appunto, ha colpito un pezzo. E poi, invece, prima, durante la guerra, da, un, da una scheggia, di una, da un barramento tedesco. Quindi abbiamo due mancanze, due mancanze che tra poco vedremo appunto, perché saliremo fino in cima. Ed è appunto questo il punto più alto, che già diciamo il punto dove ci saluteremo dove per l'ultima puntata di Giano, che se che fosse la cosa più bella è assolutarci da un posto a me particolarmente caro. Tanto guardiamo la storia dell'esterno, come vedete sulla solita tripla segretatura, che avremo sempre queste torri medievali, prima di tutte le torri medievali fatte così giro. Se, eh, come vi dicevo prima, questa torre... E, beh, tanto alta 41 metri, come voi sapete, è una della torre più alta di Vicoli. Per tradizione, se c'era questa torre di Embrici, ha 165 palmi, come leggete in quella lapide che c'è al Vavasi, dice che era l'unica salvata dal, diciamo, dal, dall'abbassamento delle torri di Vicoli, perché è qui, eh, in omaggio alle gesta di Guglielmo Embrico, per cui si diceva che eh, il condottiero abitava. Vi raccontavo prima, lo saprete già, i centri studi hanno dimostrato invece che questa è la torre della famiglia De Castro. La torre invece è un pochino più a nord, un pochino più in alto, diciamo. Torniamo alla nostra torre e quasi quasi, cosa dice? Saliamo dentro? Allora, vi dicevo, vi raccontavo, eh, si arriva in cima al palazzo, e una gentile condomina ha aperto una porticina e mi ha fatto entrare nella parte, l'ultima parte della torre. Questa è la scala di legno, per sicuro che io peso una centinaia di chili più o meno, e mi ha retto, ma non so ancora per quanto, questa stretta molto ripida di legno antico che mi porta all'ultimo piano della torre. Ebbene, direi che è giunto il momento di salire in cima alla torre. Se qualcuno non è d'accordo, me lo scrive in chat. No? In realtà se tutti d'accordo. Se no, se vedete qualche, qualcosa che non va, direi che ci sono tutti, guarda, ci sono in più. Perfetto. Ok. Dunque, il torre di Castro erroneamente o comunemente chiamata degli embriaci. Questo è un troppo su. Ma ah, dicevo, l'altro della torre si sale, si sale all'ultimo piano, prima di arrivare in cima c'è un terrazzo subito sotto. Questo non ci mette nessuno, ma riuscite dopo. C'è un terrazzo subito sotto da cui si spiega la torre appunto dall'ultimo piano. Non troverò mai la foto, ma se la trovo ve la metto. Eccola qua. Questa è la torre vista dall'ultimo piano del palazzo. Vi faccio vedere un particolare dei... Ecco qua, vedete la tenuta segretatura, vedete, bella impacchettata perché anche lei si sta, vedete, sta vedete, vedete, nel pezzo. E questo vuol dire dal terrazzo dell'ultimo piano, quel terrazzo che io vedo la casa mia che in diritto le volte, perché può, quando fosse il colore che abbia quel terrazzo lì, ogni volta che vuole può salire in cima alla torre. Dall'ultimo piano del palazzo, con quella scala di linea che vi mostravo prima, con due rampe, si arriva finalmente in cima alla torre. Quasi quasi, ci andiamo. Ed eccoci in cima alla torre. Vi raccontavo prima, allora, vediamo un po' se riusciamo a vedere, vedere un'immagine della torre, poi ci vedete in particolare delle foto dall'alto di tutta Genova, però voglio vedere un'immagine della torre di come si muove. Eccola qua. Questa è l'arrivo, da... questa scala, la scaletta che arriva è l'arrivo della torre. E qui si in cima alla torre. Questo che vedete qua è un pezzo di... Merlo, appunto, quello che dà verso Santa Maria del Castello, 
l'altro passo che manca è questo qua, che è quello che può essere camminato, andato giù, cioè manca proprio una linea da qua. Questo altro pezzo che manca, appunto, dalla torre. Come vedete c'è un po' di erba che cresce, ma questo è un altro discorso. Direi che a questo punto è giunto il momento di affacciarci, affacciamoci. Questa è la visuale più bella, probabilmente, cioè la visuale se è sui vicoli. Ho fatto una giornalista per piovere, ma non è più, non è più buto, quindi è un altro sfortunato. Questa è la torre di Maldina, dove vi ricordavo ci sono le, le carceri dove il nostro amico Iacopo fu incarcerato e morì di suicidio, o oh, molto assistito, probabilmente. Questa è la torre di San Lorenzo, questa è la torre Maruffo, quella torre che, come sapete, ha l'angolo tra via su Palazzo Fieschi, ha l'angolo tra eh, Lungo e Valoria. Dobbiamo ancora qua vedere bello, vediamo un po'. Vabbè, qui abbiamo diciamo, Piazza Dante, con il Palazzo di Cose Vergani, il Palazzo invece di Piacentini, di Gesù, Carlo Felice, la zona di Castelletto. Vediamo lo sguardo, vediamo se vediamo qualcos'altro. Questa è l'immagine della torre. Ah, qui bisogna vedere, ecco, vedete il, proprio il pezzo staccato, che è ancora lì, quindi basta solamente costruirlo. Ma sicuro che qua basta affacciarvi e andate direttamente giù. Insomma, perché questa è l'immagine della torre, questa è la lanterna vista dalla, dalla torre, ci lo fa vedere anche Santa, la zona da parte di Santa Maria del Castello. Eh, questa è la zona del molo, vedete, San Marco Molo, il magazzino dell'abbondanza, il Massoero, qui dietro che ho avviato un po' di immagine del molo di Versailles, il magazzino del cotone e il porto antico, diciamo, la porta del molo, qui si porta Marinetta col baluardo. Andiamo avanti, vediamo ancora qualche piccola immagine. Questo, ah, questo è un particolare di Castelletto, questo è una zona di Castelletto, questo è un particolare del, del Duomo, ah, qui si vede molto bene, qui si vede la cupola del Duomo rifatta giusto l'anno scorso, così via, come lo vedete da vicino, questa è quella sorta di casa torre che si insiste su chiostro del, 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 del Museo del Dio Cesano, del Cesano, Cesano, appunto, dove oggi c'è il Museo Cesano, la casa torre Maruffa vedete la sua bellezza, si vede molto bene, il mancabile Gabbiano sulla cima, c'è anche un'immagine in cui si vede molto bene i cosiddetti prigionieri, vediamo un po' se lo trovo. Vediamo che si vede molto bene. Qua, eccolo qua, qui c'è la nostra torre Alberici, poi Campanile San Giorgio, con poi, loro qui c'è il palazzaccio delle assicurazioni, ecco la nostra torre dei morti, e qui la palizzata, questa è la, qui la palizzata di questo hotel, questo hotel Serra. E qui la palizzata appunto di Sottorimpa. Ah, qui c'è una altra cupola, questa qui è stata cupola annunziata, si vede di sì, e poi andiamo avanti e vediamo se abbiamo fatto altre immagini per salutarci come ultima puntata. Ah, qui c'è una torre di Camiglio, l'unica torre che mi manca di vicoli, ogni volta vi dico se non c'è qualcuno, chiamatemi perché vorrei veramente vederla, anzi direi che sia l'unica torre dei vicoli che mi manca la scala qui in cima, quindi speriamo, speriamo prima un po' di farcela, ce la farò come sempre io, però vi manderò le immagini, questo qui la Bergola dei Poveri vedete quanto è grosso, so. tutta l'edificazione novecentesca di la Bergola dei Poveri, e poi abbiamo qua qualche volo d'angelo sui vicoli, per vedere la parte di Santa Maria, ah ecco qua, Santa Maria di Castello, per far vedere questa è passione di San Silvestro, eh, così, eh, così deve bene, quindi così vedete Santa Maria in passione, San Silvestro, con tutta la facoltà di architettura, quindi tutto l'edificio di Gardella, qui c'è Eravasco, piccoline e per qua la basilica di Carignano con la cupola appena rifatta vedete poi la cucina e poi vediamo un po' l'ultima l'ultima di Santa Maria qui c'è Sant'Agostino con quello proprio dietro che sono i punti dei Liguri con il suo, 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 suo bello e bello di Maioli con Sant'Agostino Santa Maria di Alata e poi l'ultima che ci fai vedere è Santa Maria di Castello se riusciamo siamo fortunati Ah, questo, era, questo, questo terrazzino alla base della torre, di qua parte la scaletta che li porta su fino alla torre. Vi avete visto anche il terrazzino che non ce lo vedere. Lo fa vedere anche un'immagine di, un di Santa Maria di Castello, vista da lì. Ah, qui ho fatto delle prigioni. Ah, questi, tanto per vedere, sono molto bene, ne ho parlato qualche volta, poi magari parleremo un'altra volta, vedete prigionieri incatenati in facciamo ducale 1, 2, 3, 4, tutti qua, eccoli qua, tutti, tutti che ci guardano, anche se qui c'è Giacomo, il Cipro, il terzo, 1, 2, 3, qui c'è il nostro Dragut e così via. 
Penso che l'ultima volta che volevo farvi vedere invece è il Santo Medio Castello, da cui da qua ne siamo fortunati. Non lo saremo. Prima vi mostro l'immagine della torre vista da Santo Medio Castello, allora Castello, non farvi vedere in contrario, in contrario se lo facciamo, ma non siamo fortunati, quindi non lo vedo. Ah, questo è mangiato, volevo concludere. E va bene, concludiamo questa immagine qua. Questa è forse più bella, non tanto più proprio la vedere. Innanzitutto troviamo l'ultima, l'ho tenuta per vedere, che era quella... Eccola, oh, finalmente. Eccola qui. Ci cioè, vedete le immagini prima della cartolina antica, questa qua, è la presa esattamente da qui, da, da San Domenico Castello, dove, qui c'è questo campanile, qui c'è una spalletta arrivata su terrazzino qua, e appunto, quella foto di prima è la foto del Castello, questa invece è la foto a San Domenico di Castello. Concludiamo questa ultima passeggiata della tipi quarantena con questa immagine, che è forse più bella, quella a cui mi diverto di più, quella a cui mi perdo più volentieri, appunto, che è la, le visuali di Vicoli da Santa, appunto, la torre, dalla cima della Torre di Embrioci. Abbiamo questo palazzo qua, dicevo prima, il palazzo Catania, il palazzo qua, Piazza di Locatania, la San Giorgio. Torre Morte, tutta apprezzata di Sottorito, poi il Gramsci, e tutti i vicoli, i nostri piedi che ci osservano. Con questo, con... scusate, c'è ancora qualche domanda in chat, vediamo. Ah, grazie a voi, ah, grazie dei vostri commenti. Con questa immagine, da lato dei vicoli, concludiamo questo ciclo di incontri, ma non vi preoccupate perché sicuramente avremo un modo di continuare. Ora, finiamo diciamo così, questo ciclo di incontri, che, che, che appunto, ho, ho denominato già nel titolo della quarantena, vi ricordate, è iniziato l'1 maggio, sono, questo è il nono incontro, e concludiamo per come la quarantena è finita e forse è tempo di vederci fisicamente. In realtà ci vediamo fisicamente in autunno, prima di vederci e direi che in luglio qualche sorpresa ve la come adesso vi salverò. sicuramente faremo una o due puntate speciali su Zoom, ma di questo parleremo più avanti e lo sapete solamente seguendomi e quindi oppure leggendo le mail di Giano. Vi faccio prima di, di salutarvi, come sempre, vi faccio la, la mappa di oggi, così capite un po' meglio cosa abbiamo visto, visto che abbiamo fatto abbastanza un labirinto. Siamo partiti di qua, Piazza Cattaneo, abbiamo fatto, abbiamo visto la Volta Pisani, il San Tropeto, la Latte, vi ricordate, è il Palazzo Cattaneo, la, la, il portale qua, poi sono saliti, abbiamo visto questo palazzo qua che fa angolo con San Bernardo. Dico chiuso Paggi con quel bel palazzo, eh, di, quel bel capitello che ricordate con, quelle, con quei tre volti, le mura romane, o più avanti qua abbiamo visto in piazza Cavolo 13, quel muro, quel, 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 quel pavimento romano, quelle, ciò che resta in termine che ho in feo romano. Tanti qui delle grazie, abbiamo fatto poi Santi Cosmo e Damiano, che vediamo qua esattamente qua, proprio qui, questo è la torre nolare, siamo saliti ancora qui, abbiamo visto, dico delle, qua, dico delle camelie, con, eh, quel, con la scritta Gotica Story, Arcolto delle Grazie, Via delle Grazie, abbiamo visto la lapide eh, dedicata ai Ruffini, la torre di Vico Sant'Orsola, la sbucati qua in Vico del Coro di San Cosmo, abbiamo visto Piazza Le Cavela con la vite, ormai purtroppo non c'è più, e il... Ehm, Invece l'antico la, lavatoio, vi dicevo, ha preso il posto dell'antico oratorio di San Gregorio e Sant'Orsola, come appunto Vico Sant'Orsola abbiamo fatto prima, abbiamo fatto un pezzo di cuore di Vico e di San Cosmo, Vico della Pece e infine Piazza Embriaci. Abbiamo visto il civico 3, questo con la colonna in marmo bianca, il civico 2 con bei affreschi, vi dicevo, di Ottorio Lombardi, il civico 4 con quel bel, bel, bel sbeato, quel bella edicola, diciamo così, quel fregio con, 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 con sbeato Sebastiano Maggi, e il palazzo però qua, che dicevo nasce come palazzo Giustiniani, diventa poi festone dei, dei Giustiniani, infine palazzo da dietro nell'Ottocento, vedo come lungo, per l'ingresso vero è qua, in via San Bernardo, 17. Infine abbiamo finito qua, in piazza, in, al palazzo Giulio Sale, e eh, siamo saliti, abbiamo saliti, saliti fino in cima, la torre, diciamo così, come mente detta, invece, invece, che invece giustamente, cioè così correttamente detta, invece, torre ehm, del palazzo. Concludiamo ufficialmente, concludiamo la, la nona puntata di Gianni Tempi della Quarantena, questo ciclo di eh, videoconferenze appunto su i vicoli. Spero che vi siano piaciute, vi rimando, tanto qua per leggere l'ultima cosa in chat, spero che siano piaciute questo, questo, questo ciclo di conferenze, ringrazio a tutti per l'ascolto, soprattutto i tantissimi che, tanti che hanno seguito eh, sia dall'inizio 
tutte le puntate e anche coloro che hanno, mi hanno seguito e hanno visto i video su YouTube. Vi invito a, 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 a vederli, a ricondividerli se potete tra i vostri amici, se avete anche i social. E come sempre, se avete domande, non fate altro che scrivermi e scrivere una mail a eventi.giano.gmail.com sia per domande su queste passeggiate, sia per ulteriori informazioni sulla nostra associazione. E come vi dicevo, in autunno riprenderemo le nostre viste come dire, fisiche, nel mentre sicuramente in luglio sto pensando a qualche, eh, come dire, a qualche piccola puntata speciale sul gruppo, quindi rimanete sintonizzati che sicuramente ne vedremo delle belle, spero, per voi. Grazie a tutti, per, come sempre, per l'ascolto, per la pazienza, per avermi accompagnato anche oggi questa visita virtuale. E vi rimando a presto, buona serata e un saluto a tutti dai vicoli di Genova. Grazie.